പറയുന്ന രീതിയിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയ ഒരു ഐക്യമുണ്ട് കൈരളിയും ദേശാഭിമാനിയും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഒരു ഭാഗത്ത് അണിനിരക്കുന്ന ഒരു അസുലഭമായ ഒരു കാഴ്ച എഴുതുന്നത് രാവിലെ മലയാള മനോരമ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ മലയാള മനോരമ അങ്ങനെ അത്ര രൂക്ഷമായ ഭാഷയായിട്ട് ഒരു മോപ്പസ് കഴിക്കുക അടുത്ത അടുത്ത പ്രശ്നം വളരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ മലയാള മനോരമ മോപ്പസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാതൃഭൂമിയിൽ അത്രയില്ല കുറച്ച് മയത്തിലാണ് മാധ്യമത്തിലും കേരളത്തിലും ഒക്കെ ഒരേ സ്വരത്തിൽ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം അടിയറ വയ്ക്കുകയില്ല എന്ന ഒരു നിലപാട് പത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ടി വി ചാനലുകളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ അന്തരീക്ഷം ഇങ്ങനെ ഉപാധി കാലമാണെങ്കിലും ചൂടായിരിക്കും ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം അല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അഖില നന്ദകുമാറിന്റെ ഈ വിഷയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടയിലും പൊതുവെ ഒരു അരക്ഷിതത്വ ബോധം പൊതുവെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ തീവണ്ടി ദീപക്കു ദിവസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ചാനലിന്റെ ക്യാമറമാനും അതുപോലെ റിപ്പോർട്ടർക്കും ഡ്രൈവർക്കുമെതിരായിട്ട് കേരള പോലീസ് കേസ് പോലീസ് വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തി പ്രതിയുടെ ചിത്രമെടുത്തു പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ തടസ്സം വരുത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല ആ പോലീസുകാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവരെ അവരുടെ യാത്ര തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് റോങ്ഫുൾ റെസ്ട്രൈറ്റ് ആണ് ഇതായിരുന്നു ചാർജ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കിയില്ല എന്നുള്ള ലോക പ്രസിദ്ധമുണ്ട് പോലീസിന്റെ വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചിത്രം എടുക്കാൻ പറ്റി മറിച്ചേ സംഭവിച്ചു അത് പക്ഷേ ഐ ജി വിജയനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടിട്ടില്ല ആ പത്ര ലേഖകരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കരസ്ഥമാക്കാൻ അവരിൽ ആരൊക്കെ വിജയനെ ബന്ധപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ അല്പം ഒന്ന് ഒരു താളത്തിൽ നിന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ വിഷയം ഇതിലേക്ക് വന്നാൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി കൗതുകരമാണ് ഇവിടെ രാധാകൃഷ്ണൻ മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ഇത് വേറെ ചെറിയ കാര്യം ആർഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ റിസൾട്ട് വന്നത് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസം മാർച്ച് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞ് മെയ് കഴിഞ്ഞ് ജൂൺ മാസത്തിലാണ് ഇത് വിഷയം വന്നത് അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷ എഴുതാത്ത ആള് പാസ്സായത് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞില്ല മറ്റുള്ള ആളുകളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത് മറ്റൊരു വിഷയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മഹാരാജ സ്കൂളിൽ ചേർന്ന ഏഷ്യാനെറ്റ് വാർത്താ സംഘം അവിടെ ആ വാർത്താ സംഘത്തോട് അവിടെ വെച്ച് കെ എസ് യുവിന്റെ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഈ വിവരം പറയും ഇങ്ങനെ പരീക്ഷ എഴുതാത്ത ഒരു പാസ്സായി കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഒരു നടപടിക്രമമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലേഖിക അത് റിപ്പോർട്ട് പ്രിൻസിപ്പാളിനോട് ചോദിക്കുന്നു കൃത്യമായ ഒരു വിവരം ലഭിക്കുന്നില്ല ഈ വിഷയം വാർത്തയായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനൊരു വാർത്തയായിട്ട് കാരണം കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കാത്ത ആൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാത്ത ആൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കൗൺസിൽ ആവും അതേ പാറ്റേണിൽ മറ്റൊരു സംഭവം നടക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ തീരെ വിപ്ലവകാരിയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് കേസിൽ പ്രതിയായിട്ടാണ് അത് താലൂക്ക് ഓഫീസ് വിക്കറ്റ് ചെയ്ത കേസ് മാത്രമല്ല പട്ടിക സമുദായക്കാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ജാതി പേര് പറഞ്ഞ് അസഭ്യം പറഞ്ഞു അവഹേളിക്കേണ്ട അസഭ്യം പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കേസ് അടക്കമുണ്ട് വധശ്രമ കേസുണ്ട് കോടതി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത ജാമ്യത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചിട്ട് ഹൈക്കോടതി തന്നെ വിളിച്ചു കൊടുത്ത് ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയാളാണ് അത്ര വലിയ പ്രതിജ്ഞയാണ് ചെറിയ ആളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാധ്യമങ്ങൾ കയറ്റി ഇതിന്റെ അപ്പുറം നടക്കും മഹാരാജ് കോളേജിൽ ഇതിൽ ഇതും ഇതിൽ അപ്പുറം നടക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ വാർത്ത കയറി കേസ് അപ്പൊ ഇത് പിന്നീട് സാങ്കേതിക പിഴവായിരുന്നു എന്നൊക്കെ കണ്ടെത്തി സാങ്കേതിക പിഴവാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ഈ മാന്യത ഉടനെ തന്നെ ഡി ജി പിക്ക് പറയുന്നു എന്ത് ഡി ജി പിക്ക് പറയാൻ കൊടുക്കും സെൻട്രൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലേ പറയാൻ കൊടുക്കട്ടെ മഹാരാജ് കോളേജിന്റെ ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിർത്തി ഇരിക്കുന്നത് എറണാകുളത്ത് സെൻട്രൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് സെൻട്രൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒരു പരാതി കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ അവിടുത്തെ സർക്കിൾ പത്രം പരാതി അവിടെ മേടിച്ചു സാധാരണ ഇതിൽ ചുരുക്കി കൂട്ടി കോട്ടയിൽ എഴുതാൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് അത് ചെയ്യില്ല അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ പുറത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് സാധ്യമല്ല കാരണം ആ പരാതി ഇല്ല അത്ര നടക്കൂ
നമ്മൾ ഇതിന്റെ രസികത്വം കാണാതെ പോകരുത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പരാതി എഫ് ഐ ആർ വായിക്കും വളരെ രസമാണ് ബാരേഷ് കോളേജിലെ വിനോദ് കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആത്മാർ അദ്ദേഹം ആണ് ഈ പരീക്ഷയുടെ പോലെ ചരിത്രാധ്യാപകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹമാണ് ഈ ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിന്റെ തലവൻ അദ്ദേഹവും കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജോയ് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി കൂടാലോചന നടത്തി എന്റെ വേണ്ടി ഈ നിഷ്കാന്തം നിരപരാധിയും സകല ഗുണ സമ്പന്നരുമായ എസ് എം ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ കൂട്ടാൻ അവന്റെ പേരിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അവഖ്യാതി പടച്ചു വിട്ട് അവനെയും അവൻ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ മര്യാദാ പുരുഷോത്തമനായ എസ് എം ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെയും തദ്വാര സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാവിപ്ലവ പ്രസാരത്തെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ആര് കൂടാലോ നടത്തി പ്രിൻസിപ്പളും വകുപ്പ് മേധാവിയായ ഡോക്ടർ വിനോദ് കുമാറും കൂടി കൂടാലോ നടത്തി എസ് എം ഐ കേസുകാരുടെ മേലിൽ കൂടാലോ ഇല്ല 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 അതാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും അതെ എഫ് ഐ ആർ വായിക്കണം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ പേരിലോ കേസുവിന്റെ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പേരിലോ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന്റെ പേരിലോ കൂടാലോ ഇല്ല അവര് പ്രചരിപ്പിച്ചു മനസ്സിലായി ഈ രണ്ട് യോഗ്യന്മാർ കൂടാലോ നടത്തി പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത പരീക്ഷ എഴുതാത്ത ഒരു നിഷ്കളങ്കനായ ചെറുപ്പക്കാരനെ അതും വിപ്ലവ നിബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു യുവാവിനെ കൂടാലോചന നടത്തി അവഖ്യാതി പെടുത്തി അത് എന്ന് മാർച്ച് മാസത്തിൽ അത് പരാതി എഫ് ഐ ആറിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്തു ജൂൺ മാസത്തിൽ അത് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും വേറെ യാതൊരു യോഗ്യമില്ല അയാൾ ഈ കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്തുകാരും അല്ല മനസ്സിലായില്ലേ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എറണാകുളത്തുകാരനല്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി അത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ സഹായം തോന്നും ഇതിൽ എനിക്ക് അത്ഭുതമതല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ അഖില നന്ദകുമാറിൽ നിന്നുപോയി ക്യാമറമാനും കക്ഷിയാണ് പക്ഷേ അയാളല്ല ശരിക്കുള്ള പ്രതി പോരാ എഡിറ്റർ കക്ഷിയാക്കട്ടെ എഡിറ്റർ പ്രതിയാകട്ടെ ഒന്നും ഈ വാർത്ത വായിച്ചാൽ പ്രതിയാകട്ടെ വാർത്ത കണ്ട നമ്മളെ പ്രതിയാകട്ടെ ഈ വാർത്ത കണ്ടവര് പ്രതിയാകട്ടെ ഈ വാർത്ത ഏഷ്യാനെറ്റിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ മറ്റ് ചാനലിലും വന്നില്ലേ മനോരമയിലും വന്നില്ലേ മാതൃഭൂമിയിലും വന്നില്ലേ സകല ചാനലിലും വന്നു കൈരളിയിലും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും വന്നു അവരൊക്കെ പ്രതിയാകട്ടെ പ്രതിയാക്കും മേടിക്കുന്ന വൈകാതെ പ്രതിയാകും ഇത് സത്യം പറഞ്ഞ ഇത് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിപ്പേ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായോ മഹാരാജ സ്കൂളിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്താ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റാലിന്റെ കാലത്ത് അയാളുടെ സൈബീരിയലേക്ക് നാട് കിടത്തിയത് അതെ സൈബീരിയലേക്ക് നാട് കിടത്തിയത് ഭാഗ്യം കൂടെ സ്റ്റാലിൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തെട്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേറ്റാണ് കേരളം അതാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗ്യം അല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്തായി പോയി ഇവിടെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഇരുപത്തെട്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യക്ക് എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഒരു സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇരുപത്തോ ഇരുപത്തിയാറോ ഇരുപത്തിയേഴോ ഹൈക്കോടതികളും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശ്വാസം വിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അല്ലാതെ കൂടെ സ്ഥിരതായത് ഇത് പോൾപോൾട്ടിന്റെ കാലത്ത് കംബോഡിയയിൽ നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാലിന്റെ കാലത്ത് റഷ്യയിൽ നടന്നു നമ്മുടെ കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ കാലത്ത് ഇപ്പോഴും കൊറിയയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇയാളുടെ മകളുടെ പേര് വേറെ ഒരു കൂടെ അതെന്താ ഉന്നിന്റെ മകളുടെ പേര് വേറെ ആർക്കും ഇടാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വീണ എന്ന് പേരുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉടനെ ഗസറ്റ് പേര് കൊടുത്ത് പേര് പറ്റുള്ളൂ ആ അതെ വസ്ത്രം അതൊന്നും അനുകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹിം ടോ കുഞ്ഞിനെ പോലെ വേറെ ഒരാളും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ പേര് വേറെ ആർക്കും ഇടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമായിരുന്നു ആ രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിൽ സത്യത്തിൽ അവിടെ തെറ്റുന്നതല്ലേ ഇതില് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എതിരായിട്ടുള്ള കടന്നുകയറ്റം മാത്രം അവർക്ക് അഹിതകരമായിട്ടുള്ള ഒരാശയവും ഒരഭിപ്രായവും ഒരാളും പറയാൻ പാടില്ല എന്ന ധാർഷ്ട്യമാണ് ഇവിടെ ഗോവിന്ദ മാഷെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഈ ഗോവിന്ദ മാഷ സത്യത്തിലും ശുദ്ധനും പരമസാധുവുമാണ് അത് വേറെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഗോവിന്ദ മാഷ സത്യത്തിന്റെ പാവമാണ് മാത്രമല്ല ഒരു പൈസയുടെ അഴിമതി ഇല്ലാത്
നളൻ വളരെ നല്ല ഒരു നളഹരിതോണാണ് രാമായണം അല്ല നളൻ വളരെ മാതൃകാപരമായിട്ട് ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കലി ബാധിക്കുന്നതിന് വെച്ചാൽ ഇയാൾ കുറെ കൊല്ലം കലി അയാളുടെ പുറകെ നടക്കുന്നത്ര പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം നടന്നപ്പോഴാണ് കലിപ്പൂര് പോയിട്ട് ഇടുന്ന വെച്ചാൽ കാല് കഴിയുമ്പോൾ പൂജി നനങ്ങില്ല നളനെ പോലുള്ള ആൾക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റ പള്ളത്തൊരു തെറ്റാണ് ആ പോയിന്റിൽ കറക്റ്റ് കലി കയറി കറി അതിലൂടെ കലി കയറി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഗോവിന്ദ ഭാഷ സത്യത്തിലേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ലെങ്കിലും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ആളുമല്ല പുള്ളി സത്യത്തിന്റെ ഈ സന്ദേശത്തിലെ ശങ്കരാടിനെ പോലെ ഒരു പാർട്ടി ആചാരിതനായി ബാധ്യ ഒരു ബുദ്ധിജീവിയാണ് നമ്മൾ ഈ സത്യന ടിക്കാടറിയെ നവിച്ചു കൊടുത്തത് ഓരോ ദിവസവും ആ മനുഷ്യർ മറക്കും നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പോലും ശ്രീനിവാസനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാധ്യ ഒരു ബുദ്ധിജീവിയായ കുമാരമുള്ള സാർ കുമാരമുള്ള സാറിന്റെ ഒരു പുനരവതാരമാണ് ഗോവിന്ദ മാഷ് അത് ഉദരമാരിയല്ല പക്ഷേ ഈ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി സൈദ്ധാന്തികമായിട്ട് സകല കാര്യങ്ങളെയും വിശകലനം ചെയ്യാൻ തദ്വാര ഈ ഗം പോലുള്ള പരിപാടികൾക്ക് നിരന്തരമായ വിഷയം സംഭാവന ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് പുള്ളിക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള കുഴപ്പം പിന്നെ മറ്റേ പുള്ളി അമേരിക്ക കൂടി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരം വന്നു ഇതിപ്പോ മനോരമയുടെ എഡിറ്റോറിയൽ വായിക്കില്ലേ ഉത്തര കൊറിയയിലോ ക്യൂബയിലോ പോലെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി അല്ല ഭരിക്കുന്നുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മനസ്സിലായി അവിടെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്കാണ് അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ സബോജിറ്റിൽ ഇതാ പിന്നെ ഈ ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികളും ക്യാപ്സൂൾ നിർമ്മാതാക്കൾ അവരുടെ സർവ ശക്തിയും എടുത്തു ഈ ആശയങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സാംസ്കാരിക നായകന്മാരുണ്ട് ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ അല്ല ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടിയതൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരൊക്കെ നിശബ്ദരാണ് ഇതിനെ എതിർക്കാൻ ആരുമില്ല ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല എന്ന തോന്നലിൽ നിന്നാണ് സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാർഷ്ട്യം ഇതുപോലുള്ള അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ജനങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉത്തരം പറയേണ്ട ഒരു ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമല്ലേ നമ്മൾ ആരെ ഭയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ആരെ ഭയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇന്ത്യക്ക് എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന ഉണ്ട് അതിൽ മൗലികാവകാശങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണ് ഏഷ്യാനെറ്റിനും മാതൃഭൂമിക്കും മലയാള മനോരമ ഉള്ളത് അതിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കില്ല അപ്പൊ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം അത്രേ പിണറായി വിജയനുള്ളൂ അത്രേ ഗോവിന്ദ ഭാഷം ഉള്ളു പിന്നെ അവര് വലിയ ആളുകളായിരുന്നു ഇവര് നിരന്തരമായിട്ട് പോയി അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു നമ്മൾ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദിച്ചു വരില്ല അത്ര ഉള്ളു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആരും കുതിര കയറാൻ നമ്മൾ നിന്നോടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓരോ പൗരനും ചോദ്യം ചെയ്യണം ഇത് ചോദ്യവാസമാണ് ജപ്പാടിത്തരമാണ് എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടാകും അതല്ലാതെ ഇതിന് വേറെ യാതൊരു ചെറുപ്പം സാധ്യമല്ല അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു മൗലികാവകാശത്തിന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഒരു പെറ്റീഷനുമായിട്ട് കോടതിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായില്ല അതെ അതെനിക്ക് ഇപ്പോഴും അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഈ കെ എസ് വൈ എഫ് ആണ് പറ്റത്തില്ല ഡി വൈ എഫ് ഐ ആയിട്ടില്ല കെ എസ് വൈ എഫ് ഐ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ മച്ചിങ്ങ കൊണ്ട് മതിലുകൾ വളരെ കുറവാണ് ഭിത്തികളിലൊക്കെ എഴുതി അങ്ങനെ മിക്കവാറും വീടുകളിൽ വേലിയാ മതിലുകളിൽ വേലിയിൽ എഴുതി നോക്കിയാൽ കഠിനാധ്വാന ദൂരി ഭക്ഷണം വായു ഭക്ഷണം ഇന്ദിരാഗാന്ധിന്റെ ഒരു മുദ്ര വയ്ക്കണം കഠിനാധ്വാന ദൂരി ഭക്ഷണം ദൃഢ നിശ്ചയം അതിന് പരിഹാസമായി കഠിനാധ്വാന ദൂരി ഭക്ഷണം വായു ഭക്ഷണം കാരണം ഭക്ഷിക്കാനൊന്നും ഇല്ല അതുപോലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിന്റെ ഇരുപതിന്റെ പരിപാടി ഇന്ദിരയുടെ ഇരുപത് സഞ്ജയന്റെ അഞ്ച് കരണന്റെ മൂന്ന് എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി അവന്റെ അമ്മയുടെ ഞങ്ങളെ നല്ല ആളുകൾ വലിയ ഗസികന്മാര് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് വിത്തില്ലേ അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്ത പാരമ്പര്യമുള്ള ആളുകൾ തന്നെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് പോലീസിന്റെ തല്ലു കൊണ്ട് കൂട്ടോടിച്ച ആളാണ് പിണറായി വിജയൻ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല അങ്ങനെ ചെറുത്ത് നിൽപ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസാരമാണ് കെ എസ് വൈ എഫ് അതിന്റെ നേതാവായിട്ട് വന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹത്തെ അടിയന്തര അവസ്ഥ കാലത്ത് ജയിലിലുണ്ട് നന്നായിട്ട് തല്ലി നിയമസഭയിൽ വേറെ ഒരുപാട് മെമ്പർമാർ ഇതേ ക
ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അസമ്പത്ത് അവിടെ പറയാൻ എനിക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതാണ് ജനാധിപത്യം അഞ്ചു കൊല്ലത്തിൽ ഒരുക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതല്ല അഞ്ചു കൊല്ലത്തിൽ ഒരുക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ ഭരണക്രമമാണ് ജനാധിപത്യ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടാണ് എന്റെ ശബ്ദം മാത്രം കേട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും യാതൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ കാര്യമില്ല ശരി അതാണ് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും മറ്റേ ഹിറ്റ്ലറുടെ കാലത്ത് ഗോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ ജർമ്മൻ ഗോറിംഗ് ഗോറിംഗ് പറഞ്ഞാണ് ജൂതൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും അതായത് ഞാൻ കിട്ടുന്നത് ആരോടെങ്കിലും ജൂതനായിട്ട് മുദ്രയടിച്ച് ഗ്യാസ് ചേമ്പർ കയറ്റാം എന്താണ് അയക്കാം അപ്പൊ ജൂതൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിടത്താണ് ഫാസ്റ്റ് അതിന് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യവുമല്ല ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കരുത് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഊന്നി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ സത്യത്തിൽ കോമിക് എഫക്ട് ഉണ്ട് കാരണം ഈ സെൻട്രൽ പോലീസ് എടുത്ത സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഭ ശരിക്കും ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് എസ്എഫ്ഐയുടെ സംസാരത്തെ കിട്ടി ഉദ്ദേശിച്ചില്ലെങ്കിലും സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ പ്രതിഭ ഞാൻ പട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ നല്ല സ്പിരിച്വൽ പ്രാചാര്യം ഉണ്ടാവും അവർക്കുള്ള ഒരു അംഗീകാരമായിട്ട് അനുബോധന അടിപൊളി കൂട്ടിയാൽ മതി ഈ ഊബിനെക്കാളിലും എസ് കെ പോറ്റക്കാട്ടിനെക്കാളിലും പ്രതിഭാശാലികളായ സാഹിത്യകാരന്മാർ പലരും നമ്മുടെ പോലീസ് സേനയിലും അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യ കൊലപാതകവും കൊലപാതകവും അപകട മരണവും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ചൻ നമ്പിയാരെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് സഞ്ജയന്റെ ജന്മദിനമാണ് സഞ്ജയനെ പോലെ പ്രസൃതിക്കാരും ഈ പോലീസ് സേനയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് ഐ ആർ ഈ രൂപത്തിൽ വന്ന അവർ നോക്കിയപ്പോ എന്താ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ വെറുതെ കൂട്ടി കൊടുത്താൽ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പരാതി ഈ ധീര വിപ്ലവ നായകൻ ഡി ജി പി കായ് ഡി ജി പി അതേ പടി സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ കായ് അപ്പൊ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ നോക്കിയപ്പോ ഇത് നല്ലൊരു അവസരമാണ് കേസ് വിഷയം ഇന്നാളെ പ്രതിയാക്കാൻ തുടങ്ങിട്ടോ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാളുടെ പേര് ഇന്ന് ചാർജ് ഓന്തർന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുഞ്ചൻ നമ്പിയാരെ പോലെ സഞ്ജയനെ പോലെ പരമ രസികന്മാരായ ആളുകൾ പോലീസ് സേനയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടി ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒരവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ രസികനായ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ആരെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ശതകോടി പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവർക്ക